हेलो दोस्तों वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इस ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट के टॉपिक से पहले हम डिमांड रिक्वायरमेंट्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इनवर्स रिक्वायरमेंट इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड हाउ टू मेक एस आर एस मीनस के सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हम इन टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं इनकी जो लिंक्स हैं इनकी इन बाकी टॉपिक्स के जो लेक्चर्स के लिंक हैं वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे एक बात और दूसरी बात ये कि मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स को बेहतर तरीके से समझने के लिए आप डोमेन रिक्वायरमेंट वाले लेक्चर को पहले देख लें ताकि आपको पता चल जाए अदरवाइज आप हमेशा ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स और डोमेन रिक्वायरमेंट्स को एक ही चीज़ समझते रहेंगे या फिर मिक्सअप करते रहेंगे तो चलें हम स्टार्ट करते हैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली एक छोटा सा कंसेप्ट है और मैं इसको कोशिश करूँगा कि बड़े सिंपल अल्फाज के अंदर अच्छे तरीके से समझाऊँ आपको ओके तो ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं दीज आर द रिक्वायरमेंट्स विच डायरेक्टली कम फ्राम द ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच यू आर डिवेलपिंग द सॉफ्टवेयर मीन्स ये कि आप जब सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं तो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाते हैं ना तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से उस ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर से जो आपको रिक्वायरमेंट्स uh, मिलती हैं जो कि आपको लाजमी फॉलो करनी होती हैं उसको आप क्या कहते हो कि ये ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं मीन्स ये कि कुछ हर ऑर्गेनाइजेशन के काम करने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं ठीक है और आप जब वहाँ पर एज एम्प्लॉय जाते हो तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए वहाँ वहाँ पे अपने सारे काम कर रहे होते हो ना तो जब उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई सॉफ्टवेयर बन रहा है तो सॉफ्टवेयर के लिए भी लाजमी होगा कि पहले वो उस ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करे और उसके साथ फिर बाकी काम करे जो उसका एक्चुअल काम है यानी कि जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स हैं सॉफ्टवेयर के बनवाने की वो फुलफ़िल करे तो ऐसी रिक्वायरमेंट्स जो कि उस ऑर्गेनाइजेशंस के रूल्स होते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से मिल रही होती हैं और सॉफ्टवेयर को लाजमी फॉलो करनी पड़ती हैं उनको हम ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट कहते हैं हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर आप इफ़ यू आर डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर फॉर द शॉप विच विल बी डीलिंग विद द सेल्स परचेज ऑफ द शॉप मीन्स ये कि अगर आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो एक शॉप के लिए तो और वो क्या करेगा कि वो वहाँ पे उस शॉप के ऊपर चलेगा और सेल्स एंड परचेज के काम संभालेगा तो इस केस के अंदर जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है वो शॉप है समझ आ गया आपको अब होगा क्या रिक्वायरमेंट्स कहाँ कहाँ से आएंगी द डोमैन ऑफ द सॉफ्टवेयर विल बी पी मीन्स ये कि आप जो सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो उस सॉफ्टवेयर का डोमेन क्या होगा पी यानी कि पॉइंट ऑफ सेल ठीक है अब सो फ्यू रिक्वायरमेंट्स विल कम फ्रॉम द डोमेन अब कुछ रिक्वायरमेंट्स तो उस पॉइंट ऑफ सेल डोमेन के अंदर से आपके पास आ जाएंगी अब डोमेन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं वो लेक्चर आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा अच्छा खैर अभी हमारा जो टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट्स है तो कुछ रिक्वायरमेंट्स वो वहाँ से आ गई डोमेन रिक्वायरमेंट्स अब बाकी रिक्वायरमेंट्स कहाँ से आएंगी जो शॉप का मालिक है वो आपको देगा इसके अलावा कुछ ऐसा होगा कि उस 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 शॉप के काम करने के कुछ असूल होंगे कुछ रूल्स होंगे जिसको वो फॉलो करते होंगे उस शॉप का मालिक भी फॉलो करता होगा आ, उस शॉप को चलाने के लिए तो वो रूल्स को हम रिक्वायरमेंट्स बना के जब वो सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करेंगे सॉफ्टवेयर पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम उनको ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट कह देंगे अब मैं इसकी आपको एक एग्जांपल देता हूँ फ्यू रिक्वायरमेंट्स कम फ्रॉम दी ऑर्गेनाइजेशन लेट्स सपोज योर शॉप इज़ दी ऑर्गेनाइजेशन एंड इट प्रोवाइड ट्वेंटी डिस्काउंट इस इफ सम वन मेक शॉपिंग ऑफ मोर दैन टेन नाउ दिस इज़ नॉट द केस इन एवरी शॉप सो दिस इज़ दी ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट अब देखें क्या हो रहा है कि आपकी शॉप सेल्स एंड परचेज तो हर शॉप में चल रहा होता है लेकिन आपकी शॉप का एक स्पेशल फ्यूचर है वो ये है कि आपकी शॉप ने अपना एक रूल बना रखा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने अपना एक रूल बनाया हुआ है कि हमारे पास से जैसे ही कोई दस हज़ार की शॉपिंग करे या दस हज़ार से ज़्यादा की शॉपिंग करे उसको हमारे पास से ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट ऑटोमेटिकली मिल जाना चाहिए ठीक है यह आपने रूल फिक्स फिक्स कर लिया है तो अब नॉर्मली अगर किसी हम दुकान के लिए या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं सेल्स एंड परचेज वाला तो हम उसमें फ्यूचर नहीं रखते लेकिन क्योंकि ये आपके ऑर्गेनाइजेशन का रूल है कि टेन थाउजेंड या इससे ज़्यादा की शॉपिंग पे ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट दिया जाता है तो अब हम सॉफ्टवेयर बनवा बनाते हुए उस रूल को अपने सॉफ्टवेयर में इनहेरिट करेंगे इस तरीके से कि जैसे ही शॉपिंग का जो बिल है वो टेन परसेंट टेन थाउजेंड हो जाए या टेन परसेंट से टेन थाउजेंड से ऊपर चला जाए तो क्या हो कि उस पर ऑटोमेटिकली ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट लग जाए ठीक है तो ये हम रिक्वायरमेंट बना लेंगे जो कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से मिली है ठीक है यानी कि 
ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट कहकर अपने सॉफ्टवेयर पे इंप्लीमेंट कर दिया कि जैसे ही बिल टेन थाउजेंड का बने या टेन थाउजेंड से ऊपर जाए ऑटोमेटिकली ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट दे देना तो इस तरीके की रिक्वायरमेंट्स को हम क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट अगर आई होप सो कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा चैनल अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लें अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो और इसके अलावा किसी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टॉपिक पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो प्लीज़ किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपनी रिक्वेस्ट वहाँ पे दे सकते हैं कि इस इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दें एक चीज़ और दूसरी चीज़ ये कि अगर किसी वीडियो में आपको किसी जगह पे कोई मिस्टेक नज़र आती है तो काइंडली उसको पॉइंट आउट कर दिया करें ताकि बाकी देखने वालों की भी जो है करेक्शन हो जाए और तीसरी चीज़ ये कि अक्सर स्टूडेंट्स की ये डिमांड आ रही होती है कि जी हमारे पास लेक्चर ऑर्गेनाइज मैनर में नहीं रखे हुए तो हम कहाँ से सुनना शुरू करें पहले कौन सा सुने बाद में कौन सा सुने एक्चुअली हमने लेक्चर इस तरीके से डिज़ाइन किए होते हैं कि जब किसी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वो आके यूट्यूब पर सर्च करें और हमारा लेक्चर वहाँ पर उसको अगर नज़र आ जाता है तो वो उसको सुन के तो अपनी गाइडेंस ले लें लेकिन अगर आप हमारे लेक्चर्स को सिक्वेंस में फॉलो करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट माई जो कि इसी वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए इसी यूट्यूब वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा वहाँ पर जाके आप एक ऑर्गेनाइज मैनर में इन लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं और पीडीएफ फॉर्मेट में इनके नोट्स भी बना के रख सकते हैं तो मिलते हैं फिर दोबारा किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय